ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் கிச்சன் தமிழ் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கிச்சனில் மல்லிகை ஜாம் அடுக்கி வைக்கிற ஒரு வாட்ரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கபோர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு பெல்லைக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே கிச்சனில் என்ட்ரி ஆனோடனே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் ரெண்டு ரெண்டு கபோர்ட்ஸ் இருக்கும் ரைட் சைடு கவுண்டர் டாப் இருக்கும் ஸோ கபோர்டில் ஃபஸ்ட்டு கபோர்டு பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நான் எப்படி அடிக்க வச்சுருக்கேன் காமிக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் நான் இப்படி தான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ள ஷெல்ஃப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மர வேலை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் எனக்கு டவுன் ஆகிடுச்சு ஹைட் கம்மியாகிடுச்சு அதனால் அங்கே ரேராக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸஸாக வச்சுருக்கேன் தொண்ணை பாக்கு பேப்பர் கப்பு பேப்பர் பிளேட் அந்த மாதிரி ஐட்டம் அங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் அஞ்சு அஞ்சு ஷெல்ஃப் வச்சு கட்டியிருக்கோம் இது வந்து மல்லிகை ஜாமானுக்கு தான் அப்படின்றனால ஹைட் கம்மியாக வச்சு ஷெல்ஃப் நிறையா போட்டிருக்கோம் ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு ஆறு அஞ்சு ஷெல்ஃப் வச்சு ஆறு கம்பார்ட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட்டு கம்பார்ட்மெண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் பாதி ஹைட் மறைஞ்சிட்டனால கொஞ்சம் ரேராக யூஸ் பண்ணுற திங்ஸஸ் அங்கே வச்சுருக்கேன் சரி இப்போ செகண்ட் ஷெல்ஃபில் நான் என்ன அடிக்க வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ செகண்ட் ஷெல்ஃபில் கொஞ்சம் பருப்பு அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள் தான் வச்சுருக்கேன் சுண்டல் ஐட்டம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரேராக யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பின்னாடி உள்ள பொருள் முன்னாடி தெரியாது அப்படின்றனால இப்போ நிறைய மார்க்கெட்டில் ரேக்ஸு ஸ்டெப்ஸ் ரேக்ஸ்லாம் வைக்கிது ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நான் யூஸ் பண்ணலை வீட்டில் இருந்ததை வச்சு யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் நம்ம நான் வந்து இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் வாங்கும் போது தெர்மாக்கோலில் இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் எனக்கு ரெண்டு தெர்மாக்கோல் வந்தது ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் கீழே எனக்கு கரெக்டாக இருந்தது ரெண்டு வைக்கவும் என்னுடைய ஷெல்ஃபுக்கு ஸோ அதை கீழே வச்சுட்டு மேலே அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ மேலே என்னென்ன அடுக்கி வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் ஸோ கருப்பு உளுந்து சிகப்பரிசி கோதுமை ரவை அப்புறம் சாமல் இது வந்து வெந்தயக்கீரை வந்து சீசனில் தான் கிடைக்கும் ஸோ நார்த் இந்தியன் ரெசிபீஸ்க்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த லீஃப் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே ட்ரை பண்ணிடணும் ஸோ நிழல்ல காய வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா நம்ம இப்போ வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இடியப்ப மாவு அதுக்கு மேலே ஒரு டயட் கொஸ்ட்ரூம் ரெடி பண்ண பவுடர் தான் முருங்கைக்கீரை வச்சு ரெடி பண்ணேன் அந்த வீடியோ வேணும் சொல்லுங்கள் நான் தனியாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்து கருப்பு கொண்டக்கல்ல வெள்ளை கொண்டக்கல்ல காரமணி மஞ்சப்பட்டாணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாஸ்டில் பாதம் பிசினும் ஆலிவ் இதையும் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த தூக்கில் இட்லி பொடியை அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே உள் இது வந்து பாசிப்பருப்பு சோயா சாரி சோயா சாரி சோயா கடலைப்பருப்பு பொட்டுக்கல்ல மொச்சக்காய் மொச்சைப்பயிறு பாசிப்பயிறு கருப்பட்டி அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான மஞ்சள் வாங்கி வீட்லேயே அரைச்சி வச்சுக்கிறது அதுக்கு மேலே உள்ளதை பார்த்தீங்கன்னா தை மாதத்தில் மஞ்சள்லாம் வைக்கும் இல்லையா அதை வாங்கிட்டு வந்து வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணி அரைச்சி வைக்கிற மஞ்சள் அது மோஸ்ட்லி மெடிசின் அந்த மாதிரி ஐட்டங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவேன் இது ரெகுலராக சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறது இது வந்து தேன் பேச்சம்பழம் ஸோ இவ்வளோ தாங்க நான் வந்து செகண்ட் ஷெல்ஃபில் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அடுத்து நம்ம தேர்ட் ஷெல்ஃப் பார்க்கலாம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்படி தான் ஹைட்டு கோஸ்ட்ரூம் பாக்ஸஸ் வச்சுருக்கேன் அதில் எந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அப்படின்ட்டு 
ஸோ இதில் ஹைட்டு கொசரம் அதே மாதிரியே தர்மபுல் பாக்ஸ் வச்சுட்டு இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட் தேவைப்பட்டது அதனால் நான் இந்த மாதிரி காட்டன் பாக்ஸு வாட்டர் கேன் ஃப்ளாஸ்க் வாங்கின பாக்ஸஸை ரெக்டாங்கல் ஷேப்பில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து அப்படியே பிளைனாக தான் ரெண்டு ஷெல்ஃப்லையுமே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் பேப்பரோ ஷீட்டோ யூஸ் பண்ணி ரேப் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கபோர்டு உள்ளதானே மறைஞ்சிடுறனால எதுக்குன்னு நான் விட்டுட்டேன் அப்படியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் கிராம்பு பொடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிராம்பு வாங்கி வச்சுருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் சோடா ஜவ்வரிசி இது வந்து சிஸ்டர் ஃபைலாம் பண்ணுறதுக்காக அரிசி மாவு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சிட்ரிக் சொல்லிட்டு வைப்பாங்க கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை வேணுன்ற பொருளுக்கு நம்ம கடைசியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நான் ரெசிபீஸில் சொல்கிறேன் நான் அதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா கர் ரசக்கற்பூரம் சர்க்கற்பூரம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கலர் பவுடர் பின்னாடி வந்து ஏலக்காய் பொடி இது வந்து சோள மாவு கரம் மசாலா பிரியாணி மசாலா இது வந்து வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ண மல்லிப்பொடி மிளகுத்தூள் வீட்லேயே அரைச்ச மிளகுத்தூள் இதுக்கப்புறம் வடகுங்க இது வந்து கீரை வடகம் மணத்தக்காளி வடகம் இது வந்து மோர் மிளகாய் வீட்லேயே ப்ரிப்பேர் பண்ணது இது வந்து சுண்ட வத்து அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிரைவேஜ் ஐட்டம்ஸு இது வந்து டீ கொசரம் சுக்கு பொடி இதுக்கு மேலே சுக்கு மொழி போடு வச்சுருக்கேன் வெண்டர் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்னா கஷாயம் போட்டு குடிக்கிறது கொசரம் இது வந்து கிரீன் டீ அல வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா போடுறதுக்கு ஒரு ஆடதுரை இலைன்னு வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெந்தய பொடி இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து சம்மரில் தான் போட்டு கொடுப்பேன் அதனால் உரமாக வச்சாச்சு இந்த இடத்துல வந்து வெள்ளம் வரும் அது வந்து கலையிடுச்சு அடுத்து வந்து டீ பொடி நாட்டு சக்கரை சக்கரை சோம் சாரி ஜீரகம் கடுகு வெந்தயம் சோம்பு வேப்பம்பூ கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் மிளகு குருமா குருமா பவுடர் அப்புறம் இது வந்து சாம்பார் பொடி இவ்வளோதாங்க தேர்ட் ஷெல்ஃபில் நான் அடிக்க வச்சுருக்கேன் அடுத்து இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து ஷெல்ஃப் போகலாம் ஃபோர்த்து ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சல் பெட்டிலாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை பற்றி நான் இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் கீழே கீழே உள்ள பெரிய அஞ்சல் பெட்டியில் பிரியாணி மசாலாஸும் மேலே உள்ள ரெகுலராக அஞ்சல் பெட்டி யூஸ் பண்ணுற பொருள்கள் வச்சுருக்கேன் மிளகாய் தூள் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் இடம் கன்வெனியன்ட்டு இல்லாதனால ட்ரெயில் இந்த ரெண்டு ஜாடியை வச்சு கல்லுப்பு தோலுப்பு வச்சுருக்கேன் இதில் புளி வச்சுருக்கேன் ஒரு வருஷத்துக்கு வாங்கி வச்சுக்கிறனால புளி கொஞ்சம் தேவைப்படும் போது மட்டும் இதில் எடுத்து வச்சுக்கிறது தேர்ந்தெடுச்சுனா அதுலேருந்து ஃபில் பண்ணிக்கிறது ஸோ ஃபோர்த்து ஷெல்ஃப் எப்படி தாங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்ததாக ஸோ அடுத்ததாக ஃபிஃப்த்து ஷெல்ஃப் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வர மிளகா உளுந்து ஜி சக்கரை மேலே உள்ள பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா துவரம் பருப்பு இது வந்து சன்ஃப்ளவர் எண்ணெய் அதுக்கப்புறம் இது வந்து வீட்டில் ப்ரிப்பர் பண்ண நெய் இது வந்து நல்லெண்ணெய் அதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் இது வந்து வேப்ப எண்ணெய் இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் சாரி கடலெண்ணெய் அதுக்கு பின்னாடி ஹேர் ஆயில் வச்சுருக்கேன் வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணது இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சா தடை வைக்கிறதுக்கோசரம் எண்ணெய் வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் சில ரெசிபிஸ்லாம் போ சாரி சில இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன் குழந்தைங்களுக்கு தெரிஞ்சு சளி பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கோசரம் ஸோ இந்த ஷெல்ஃப் இப்படி தாங்க அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து சிக்ஸ்த்து ஷெல்ஃப் பார்க்கலாம் ஸோ சி சிக்ஸ்த்து ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள் அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு மேலே அப்பளம் வடகெல்லாம் இருக்குது இது கோதுமை மாவு பொதுவாக கோதுமை மாவில் சீக்கிரமாக வண்டு பிடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் கவர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து கான் சிப்ஸ் இதில் கேழ்வரகு மாவு இதில் பார்த்திங்கன்னா வடகெல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் 
அவரக்காய் வத்தல் அப்புறம் சாரி வத்தல் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கோம் அவரக்காய் கத்திரிக்காய் வெண்டைக்காய் அந்த மாதிரி வத்தல் இது இது பார்த்திங்கன்னா அடமாங்கான்னு சொல்லுவாங்க மாங்காவை வத்தல் போட்டு வச்சுருப்பாங்க கொஞ்சம் அப்பளை பேக்கெட் இருக்குது வடகை பேக்கெட்டு அப்புறம் இந்த பாக்ஸில் என்ன வச்சுக்கேன் காமிக்கிறவங்களுக்கு ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே யூஸ் அண்ட் த்ரூ திங்ஸ் வச்சு தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஜிப்லாக் கவரு ரப்பர் பேண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன காட்டன் துணிங்க வச்சுருக்கேன் இந்த யூஸ் அண்ட் த்ரூ பாக்ஸில் லப்பர் பேண்டும் இது வந்து டூத் பிக் வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே காட்டன் துணிங்க வச்சுருக்கேன் ஏதாவது அரிசி காய போடணும்னா அதுக்கும் இட்லி பாத்திரம் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வச்சுருக்கேங்க ஸோ இவ்வளோதாங்க என்னுடைய மல்லிகை ஜாமான் அடுக்கி வைக்கிற கபோர்டில் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப காசு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி அடுக்கி வைக்கலான்னு தான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து டென் இயர்ஸ் பிஃபோரே வாங்கின ஜார்ஸு வா வாங்கினதும் இருக்குது சிலது ஃப்ரீயாக வந்த ஜார்ஸும் இருக்குது ஸோ அப்படி தான் மெங்கிள் பண்ணி தான் அடுக்கி வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் தான் புதுசாக கிளாஸ்லேயும் சில்வர்லேயும் வாங்கணும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கலான்ட்டு வெயிட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் மாவு வைட்டத்துக்கும் எண்ணெய்க்கும் சில்வர் பாத்திரங்க வாங்கியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா சேஞ்ச் பண்ணலான்னு இருக்கேன் சுப்பிங்கான ஐட்டம் வாங்கியாச்சு அடுத்து கொஞ்சம் கிளாஸ் ஜார்ஸ் வாங்கணும் எப்பயுமே ஒன்று ஒன்றா வாங்குங்க அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி வாங்குங்க ரொம்ப லாட்டாக வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுங்க ஆனால் இருக்கிற பொருளை வச்சும் கொஞ்சம் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அதுக்கான ஐடியாஸ் தான் எல்லாமே யூஸ் அண்ட் த்ரூ ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ கொடுத்த ஜார்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வச்சு தான் நான் இப்போதைக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் தான் நான் ஒன்று ஒன்றா வாங்கணும் ஸோ டென் இயர்ஸாக அப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் யாராவது ஒரு சிலருக்காவது இந்த ஐடியாஸ் யூஸ் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்